வந்து மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க அவங்க ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நெருங்கிய நபர்கள் அவங்க குடும்பத்தாக இருக்கட்டும் அவங்க நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் த்ரூ அவங்க பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்மறையான எண்ணங்களும் வார்த்தைகளும் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது வந்து ஈஸியாக அது வந்து தெரிஞ்சிடும் சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபிசிக்கல் டிஸ்ஆர்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ரிலேட்டட் டிசீஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சைக்கோசமேட்டிக் சைக்கலாஜிக்கல் ரீதியாக டெவலப் ஆகிறது தான் ஓகே பட் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே சைக்கலாஜிக்கலாக அது டெவலப் ஆகிறப்பே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நிச்சயமாக வந்து அதை நம்ம குணப்படுத்த முடியும் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவலி காய்ச்சல்னா உடனே மருத்துவர்கிட்ட போவாங்க பட் மன ரீதியான பிரச்சனைகள்னா நம்ம ஒரு மருத்துவரை போய் அணுகணும் அப்படின்னா அது சமுதாயத்தில் வந்து தன்னை இழிவாக பேசுவாங்கன்ற ஒரு மனப்பான்மையும் இருக்குது அந்த தயக்கம் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஆமாம் அந்த அந்த மனப்பான்மை மாறணும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதற்கு உண்டான முக்கியத்துவம் வந்துட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மன அழுத்தம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வர்றதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன சார் உலகமயமானதுன்னு கூட நான் என்னால் சொல்ல முடியும் இந்த குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முந்தைய காலகட்டத்தில் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டெரிட்டரி பவுண்டரிக்குள்ளே தான் அவங்க வந்து கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருந்தது இப்போ வந்து பியாண்ட் பவுண்டரி போகிறப்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஸ்தலத்தில் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து மல்டி ஃபேசட்டட் ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுது மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அப்போ வேலை ஸ்தலத்தில் நிறைய ப்ரெஷர் ஏற்படுது அப்புறம் அவங்க ஒர்க் லைஃபையும் அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃபையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ அதிகமாக அதிகரிச்சுக்கிட்டு வருதுன்னு நான் சொல்ல முடியும் ஓகே அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்னொரு என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமாக இன்னொரு இன்னொரு ஃபேமிலியோ இன்னொரு ஒரு நண்பரையோ நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முன்னேற்றம் அடையணுன்ற ஒரு மனப்பான்மை இப்போ அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ நம்மளுடைய தனித்தன்மை என்னன்னு பார்த்து அதில் நம்ம முன்னேறி அதில் நம்ம வடிவம் வச்சுக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பேரிட்டிவ் லைஃப் வந்து இப்போ அதிகமானதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளே நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம் நம்ம மேலே நம்ம திணிச்சிக்கிறோம் ஆமாம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இப்போ ஃபேஷன் ஆகி போச்சு தெரியாமல் <laughs> அப்போ எதனால் மனிதனுக்கு மட்டும் பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவன் லைஃப் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணி நான் அதோட பெட்டராக வரணும்னு தான் நினைக்கிறானே தவிர தன்னுடைய திறமை சார்ந்து அவன் முன்னேறணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவன் என்றைக்கு முன் வைக்கிறானோ அன்னைக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் குறையா இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஓகே சார் அதாவது முன் காலங்கள்லாம் வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த டென்ஷன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சூசைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததா ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்கு பட் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல வந்து அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்றத விட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த சூசைட் அட்டம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்னால வரக்கூடிய சூசைட் அட்டம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இது எதனால நீங்க நினைக்கிறீங்க பெற்றோர்கள் இந்த கம்பாரிசன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லி சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா சோ அதனால வரக்கூடியதா இல்ல அவங்களுக்கும் இந்த ஸ்டடிஸ்ல இருக்க அந்த பழுவனாலயா நீங்க சொல்லுங்க ஆமா டெஃபினட்டா நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அதுல உள்ளடங்கி இருக்கு முக்கியமாக என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் உடனே ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை வந்துருச்சு நம்ம நடிகை சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரேட் ரேஸ் மாதிரி தான் காம்படிட்டிவாக நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையில் தான் ஓடுறாங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தான் நேசித்து செய்யக்கூடிய விஷயத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு வலுக்கட்டாயத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போகிறதுனால அவங்களுக்கு என்னென்னா மனச்சோர்வு ஏற்படுறது அந்த மனச்சோர்வு அவங்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுறப்ப தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்குது அதற்கு நான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன
அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன்